ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கிரீக் யோகட் அதாவது கெட்டி தயிர் இந்த தயிர் ரொம்ப திக்காகவும் ரொம்ப நாள் புளிக்காமையும் இருக்கும் இன்ஸ்டா பாட்டை பயன்படுத்தி இதை எப்படி தயார் பண்ணலான்னு நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு நான் ஒரு லிட்டர் டூ பர்சன்ட் மில்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் பாலை அடுப்பிலே காய்ச்சிட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா இன்ஸ்டா பாட்டில் ஸ்டீம் மோடில் கூட நீங்கள் பாயில் பண்ணலாம் பால் பொங்கினதுமே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு பாலை ஒரு மிதமான சூடு வர வரைக்கும் ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க பால் மிதமான சூடு வர்றதுக்கு பத்து முதல் இருபது நிமிஷம் போல ஆகும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சிருக்க தயிரில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் பாலை சேர்த்தி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கலந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பாலில் இதை சேர்த்தி ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இது எதுக்காக பண்ணுறோன்னா தயிர் கட்டி இல்லாமல் பாலில் சமமாக கலக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் என்னோடய இன்ஸ்டா பாட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா டியோ சிக்ஸ்டி செவன் இன் ஒன் குக்கர் கீழே ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மோடு இருக்கும் அதில் யோகட் மோடு தான் நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்ஸ் லிட்டு திறந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் லைனர் இருக்கும் இந்த மெத்தடில் நம்ம டேரெக்டாக பாலை லைனரில் சேர்த்தியை தான் இன்க்யூபேட் பண்ண போகிறோம் அடுத்ததாக நம்ம தயிர் கலந்து வச்சுருக்க பாலை லைனரில் மெதுவாக சேர்த்திருங்க சேர்த்துனதுக்கப்புறமா லிட்டை போட்டுட்டு விசில் ஸ்டீமிங் மோடு வெண்டிங் மோடுன்றிருக்கும் அதில் ஸ்டீமிங் மோடுக்கு செட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் கீழே யோகட் மோடை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எயிட் ஹவர்ஸ் செட் பண்ணிவிடுங்க எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே வேண்டாம் அப்புறம் தயிர் ரொம்ப புளிச்சிடும் எயிட் ஹவர்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா யோகட் ரெடின்றது அந்த டிஜிட்டல் சைனில் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஆப்ஷன்ஸில் இருக்க கேன்சல் பட்டனை கிளிக் செஞ்சுட்டு விசில் வெண்டிங் மோடுக்கு ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லிட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா யோகட் பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது தான் என்னுடைய யோகட் ஸ்டேனர் கிட்டு நம்ம மாவு சரிக்கிற ஜல்லடை அது செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு பாத்திரம் மூடி இருந்தால் போதும் உங்களோட யோகட் ஸ்ட்ரெயினர் கிட் ரெடி அடுத்தது ரெடியாக இருக்க யோகட்டை எடுத்து ஸ்ட்ரெயினர் மேலே மெல்லமாக மாற்றிக்கோங்க அதுக்கு பொருந்துற மாதிரி ஒரு மூடியை போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு நாலு மணி நேரம் வச்சுருங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அதை வெளியில் எடுத்து மேலே இருக்க ஸ்ட்ரெயினரை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே எவ்வளோ தண்ணி சேர்ந்துருக்குன்னு உங்களால் பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு இன்னும் திக்காக வேணும்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போது தயிரை எடுத்து நம்ம போலுக்கு மாற்றிடலாம் எவ்வளோ கெட்டியாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் கெட்டி தயிரோட டேஸ்ட்டே தனி இதில் இருக்க எல்லா தனியையும் நம்ம வடிகட்டினால இந்த தயிர் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் புளிக்காது ஒரு வாரம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் நல்லாயிருக்கும் நம்ம வடிகட்டி எடுத்த அந்த மோர் தண்ணியை கீழே ஊற்றிடாதீங்க இது கால்சியம் சத்து நிறைஞ்சது உங்களோட அழகு குறிப்புக்கோ அல்லது சமையலுக்கோ பயன்படுத்தலாம் இல்லாட்டினா செடிங்களுக்கு கூட நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம் இதே மெத்தடில் நீங்கள் ஃபுல் ஃபேட் மில்க்கை யூஸ் பண்ணியும் செய்யலாம் அதில் நாலு மணி நேரத்துக்கு பதிலாக ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிங்கன்னா போதுமானதாக இருக்கும் ஆன்லைனில் நிறைய யோகட் ஸ்ட்ரெயினர்ஸ்லாம் மார்க்கெட்டில் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நான் ரெண்டு மூணு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்ட